हेलो एवरी वन दिस इज धनंजय सिंह वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मे डी जी एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास सेवेंथ दिस इज द सिक्स लेक्चर ऑफ चैप्टर फोर दैट इज द मुगल एम्पायर इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने पांच लेक्चर कर रखा है अगर आपने पिछले पांचों लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप पिछले पाँचों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था मनसब दार्स एंड जागीरदार्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग जब्त एंड जमींदार टॉपिक को कवर करेंगे अब हम लोग देखते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री तो मुगलों का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत क्या था तो जो उनका एरिया था वहाँ पे जो पीजेंट्स थे जो किसान लोग थे तो वो लोग जो क्रॉप उगाते थे उससे वे लोग टैक्स देते थे और वहीं मुगलों के मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफ तो बहुत सारे जगहों पे क्या होता था जो लोग अब टैक्स तो डायरेक्ट अकबर को जाके दे नहीं देते तो एक लेवल बनाया गया था उसमें जो सबसे पहला लेवल था तो गांव के स्तर पे क्या होता था गांव के जो लोकल रूलर एलिट थे यानी कि गाँव में जो एक तरह से जो धनी अमीर व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो जो थोड़ा पावरफुल हुआ करता था जो गांव का एक तरह से हेडमैन हो सरपंच टाइप का हो या गांव का जैसे लोकल सरदार हो तो उस टाइप के व्यक्ति को लोग क्या करते थे टैक्स दे दिया करते थे और वो आगे फॉरवर्ड कर देता था आगे बढ़ा देता था टैक्स को द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वे लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चिप तो मुगलों ने एक शब्द निकाला एक टर्म निकाला जमींदार अब जमींदार किसको कहा जाता था तो उन सारे लोगों को जो इंटरमीडियरी का काम करते थे यानी कि मुगल और गांव के लोगों के बीच में जितने भी लोग थे जो भी लोग थे जो टैक्स वसूली में एक तरह से हेल्प करते थे मुगलों का और गांव वालों का गांव वालों से सॉरी टैक्स लेकर के और मुगलों को पास करते थे तो उनके लिए जमींदार टर्म का यूज किया गया चाहे वो गाँव के हेडमैन हो यानी कि एक तरह से गाँव के मुखिया हो या कोई पावरफुल सरदार हो सबको जमींदार ही बोला गया अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे जिनका नाम था टोडरमल उन्होंने क्या किया काफी केयरफुल सर्वे करवाया किस चीज का केयरफुल सर्वे मतलब बहुत ही ध्यान से लेखा जोखा करवाया ईल्ड्स का प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ टेन ईयर पीरियड फिफ्टीन टू फिफ्टीन तो उन्होंने कितना ज़्यादा क्रॉप का इल्ड हुआ यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन कितना हुआ उसके प्राइसेस क्या क्या थे ठीक है और कितने एरिया में क्रॉप को लगाया गया है पिछले दस सालों में पंद्रह सौ सत्तर से पंद्रह सौ अस्सी के बीच में इन सब का उन्होंने एक डेटा तैयार करवाया एक लेखा जोखा तैयार करवाया और इसी के बेसिस पे टैक्स वॉज फिक्सड ऑन ईच क्रॉप इन कैश जितने भी क्रॉप थे उन पर इसी के बेसिस पे कौन सा क्रॉप था उस क्रॉप का इल्ड कितना था उसके प्राइसेस क्या क्या रहे हैं दस साल में ठीक है कितने एरिया में वो क्रॉप कल्टीवेट हो रहा है इन सब पॉइंट्स को देखते हुए उस पर कितना टैक्स लगाना है ये काम टोडरमल के अंदर में हुआ और टैक्स जो है वो कैश में देना था उस टाइम ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल विथ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप अब जो है सारे एरियाज में एरियाज को प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल में बांट दिया गया अलग अलग रेवेन्यू सर्कल में और अलग अलग जगह पे उस हिसाब से वहाँ के हिसाब से जो है क्या रेट देना है टैक्स का ठीक है वो डिसाइड किया गया और ये जो रेवेन्यू सिस्टम निकाला गया टोडरमल के द्वारा इसको जब्त सिस्टम बोला गया इसको जब्त बोला गया ठीक है इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बेंगाल तो ये जो सिस्टम था जब सिस्टम तो ये उसी एरिया में अच्छे से लागू हो पाया जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे से सर्वे कर पाए लैंड का काफ़ी अच्छे से वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इन सब डिटेल्स को अच्छे से निकाल पाए जहाँ पे ये लोग अच्छे से नहीं कर पाए वहाँ पे ये लागू नहीं हो पाया ठीक से जैसे गुजरात में बंगाल में वहाँ पर सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ तो काम कहाँ से हो इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर अब किसी किसी एरिया में जमींदार के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता था क्योंकि वो पावरफुल एक तरह से बनते गए उनके पास ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता होगा या उनके अंडर में ज़्यादा एरिया रहा होगा तो इस तरह से वो पावरफुल होते गए लेकिन क्या हुआ एक्सप्लाइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिवेलियन अब जब पावरफुल जमींदार से कोई मुगल एडमिनिस्ट्रेटर मुगल का मानो कोई 
क्या बोला जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक जैसे कोई कलेक्टर मानो कोई कलेक्टर अब जबरदस्ती जमींदार को बोल रहा है कि नहीं तुम हमको इतना टैक्स दो तो इस तरह से किसी भी टाइप का प्रेशर बनाया जाता है तो जमींदार क्या करते थे रिवेलियन कर देते थे यानी कि विद्रोह कर देते थे समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट ए लाइड इन रिवेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी तो जमींदार जो है अपने गांव के जो किसान थे जो उसी के जाति के स्पेशली होते थे उन सब के साथ मिल करके और मुगल अथॉरिटी मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे जब उनको परेशान किया जाता था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा दिस पीजेंट रिवोल्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ सेवनटीन सेंचुरी और इस तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के परेशान करने के कारण जमींदार विद्रोह करने लगे और इस विद्रोह के कारण जो है मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी पे स्थिरता पे थोड़ा सा संकट मंडराने लगा अब बार बार कहीं कहीं विद्रोह हो रहा है टैक्स नहीं आ रहा है वहाँ से तो ओवरऑल जो राजा है उसको परेशानी बढ़ जाती थी सेवनटीन सेंचुरी की यह घटना है अब हम लोग देखेंगे अकबर नामा और आई एन अकबरी के बारे में अकबर जो है अपने एक उसके खास मित्र थे और उसके दरबारी भी थे जिनका नाम था अबुल फजल तो उसको बोलता है अकबर कि आप जो है मेरे जो भी रीन है ठीक है मेरा जो पीरियड है जो मैंने राज किया है या मेरा जो शासन काल रहा है तो इसका आप एक इतिहास लिखिए तो अबुल फजल जो है वो तीन वॉल्यूम में अकबर के इतिहास को लिखता है अकबर के पीरियड के इतिहास को तीन वॉल्यूम में लिखता है और उसका नाम जो है टाइटल देता है अकबर पहले वॉल्यूम में वो अकबर्स के एंसेस्टर के बारे में उसके पूर्वजों के बारे में लिखता है दूसरे वॉल्यूम में वो अकबर के रीन में अकबर के काल में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए जो जो घटनाएं हुई उन सब को लिखता है और तीसरे वॉल्यूम में जिसका नाम वो आई एन अकबरी दिया उसमें जो है अकबर के प्रशासन वहाँ पर हाउस होल्ड ठीक है आर्मी रेवेन्यू जोग्राफी कैसा था एम्पायर का इन सब के बारे में डिटेल्स जो है वो तीसरे वॉल्यूम में है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स उसमें काफ़ी अच्छे से जानकारी दिया गया है उस टाइम की परंपराएं क्या थी उस टाइम का संस्कृति कैसा था लोग कैसे थे इंडिया के इन सब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई एन अकबरी में रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स दिया है काफ़ी जो डेटा वाला इंटरप्रटेशन वाला जो डिटेल्स उसमें दिया गया है वो अबाउट द डाइवर्स जैसे काफ़ी भिन्न भिन्न अलग अलग फील्ड के बारे में भी काफ़ी नॉलेज जो है उसमें डिटेल में दिया हुआ है जैसे क्रॉप्स के बारे में इल्ड्स के बारे में प्राइसेस क्या होते थे उस टाइम वेजेस क्या क्या थे मजदूरों के कितने मतलब मजदूरों को पेमेंट किया जाता था रेवेन्यू क्या होता था इन सब के बारे में जो है आई एन अकबरी में डिटेल्स में लिखा है किसने अबुल फजल ने यहाँ पे एक पिक्चर है अकबर जो है इसमें अब अकबर नामा को रिसीव कर रहे हैं अबुल फजल द्वारा अबुल फजल नीचे बैठा हुआ है वो जब पूरा लिख लेता है तो वो अकबर को दे रहा है तो आज के इस लेक्चर में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग वॉचिंग स्टेट विथ अस